హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ మై ఛానల్ అండ్ షెలై స్టైల్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ నా కామెంట్లో చెప్పండి నేను బాగున్నాను ఎవరైనా నా ఛానల్ ఇప్పుడే కొత్త చూసినట్లయితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండి అండ్ ఈ వీడియో నస్తే మాత్రం లైక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి ఇప్పుడే వీడియోని లైక్ చేసి వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి ఆయన వీడియో నస్తే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి వాళ్ళకు కూడా చెప్పండి వీడియో చూడమని అయితే ఈ వీడియో వచ్చేసి ఈ వ్లాగ్ వచ్చేసి సద్దుల బతుకమ్మ రోజు కంటే ముందు రోజు నైట్ రికార్డ్ చేయడం జరిగింది ఆ రోజు అమ్మహర్షలు చేస్తుంటే ఇలా రికార్డ్ చేయడం జరిగింది ఇంకా అర్షలే కాకుండా ఇంకా పిండి వంటలు చాలానే చేసింది అవి ఎలా చేసింది కూడా షేర్ చేస్తాను అయితే ఈ అర్షలు చేసేది కంప్లీట్గా ఒక అంటే ఇంత ఎంత మెజర్మెంట్స్ తీసుకొని అర్షలు చేయాలి ఎలా చేయాలి అనేది ఒక వీడియో ఆల్రెడీ అమ్మతో చేయడం జరిగింది క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయడం జరిగింది అందుకని దీనిలో ఏం అంటే ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకోవాలి అవి ఏం చెప్పడం లేదు జస్ట్ ఎలా చేసింది చూపిస్తున్నాను ఆ వీడియో లింక్ ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఎవరైనా కావాలి అనుకుంటే అర్షలు చేయడం నేర్చుకోవాలనుకుంటే వెళ్ళి చూడండి అర్షలు చేయడం నేర్చుకోండి అర్షలు అంటే చాలామందికి ఫేవరెట్ పిండి వంటకం కదా నాకంత ఫేవరెట్ ఏం కాదు నేను ఎక్కువ తినను కాబట్టి అయితే ఇది నైట్ ఇలా అర్షలు చేస్తుంటే రికార్డ్ చేయడం జరిగింది సద్దుల బతుకమ్మ అంటే పిండి వంటలు అండ్ పొడులు మా సైడ్ అయితే సత్త పిండి అండ్ నువ్వుల పొడి పల్లెల పొడి ఇవి కంపల్సరీ సద్దుల రోజే చేస్తారు అండ్ పిండి వంటలు కూడా చేస్తారు ఇలా సంక్రాంతికి చేసి చేసినా చేయకపోయినా సద్దుల బతుకమ్మ రోజు కంపల్సరీ చేస్తారు ఎందుకంటే పిల్లలు హాస్టల్ నుండి వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కువ డేస్ ఇప్పుడే ఉంటారు సంక్రాంతి కంటే దసరా అప్పుడు టెన్ డేస్ అట్లా వాళ్ళు వేసిస్తారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎక్కువ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం అట్లా చేస్తారు సంక్రాంతి కూడా ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళు చేసుకుంటారు ఇలా అరిసెలు మంచిగా చేస్తున్న తర్వాత ఇంకా నువ్వుల పొడి ఇది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మార్నింగ్ నువ్వుల పొడి చేయని కోసమని నువ్వులు వేపిన అండ్ ఇదేమో సత్త పిండి సత్త పిండి అంటే సద్దుల రోజు కంపల్సరీ వేసుకునే పిండి వంటకం అంటారు స వాటి కోసమని ఇట్లా మక్కజొన్నలు వేపుతున్నాను మక్కజొన్నలు వేపి జస్ట్ మిక్సీ పట్టడం లేదా పట్టించి కాచి గిర్ని దగ్గరికి వెళ్ళి పట్టించి కాచి దాంట్లోకి బెల్లం యాడ్ చేసుకుంటే బెల్లం చక్కర యాడ్ చేస్తారు కానీ బెల్లం యాడ్ చేస్తేనే సూపర్ ఉంటుంది ఇలా మంచిగా వేపుకొని అంటే డ్రై రోస్ట్ చేయాలి ఆయిల్ లేకుండా వితౌట్ ఆయిల్ ఇట్లా డ్రై రోస్ట్ చేసుకొని కొన్ని ఇలా పాప్కార్న్ లాగా కొన్ని మొక్కజొన్నలు వేస్తే అవి పాప్కార్న్ కంకేం కాదు కానీ నార్మల్ మొక్కజొన్నలని తీసుకొచ్చి మంచిగా ఎండిన తర్వాత ఇట్లా ఏంపుకొని చాలా క్వాంటిటీ అయితే గిన్నె కడ పట్టించుకోవచ్చు బెల్లం వెంటనే వేడి వేడి ఉన్నప్పుడే యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది అవి ఒకటి అవి ఒకటి చేస్తారు చక్కర వేసి అంతా కోసిన చక్కర ఇంకున్నా చక్కర చక్కర ఉన్నది బియ్యం వేస్తే కానీ బియ్యం చక్కర కలిపితే సూపర్ ఉంటుంది బుజ్జి అప్పటికి వేస్తా బియ్యం కొన్ని అర కిలో వేస్తే చాలు సత్తపిండి ఓకేనా అమ్మ ఓకే మంచిగా చేసినావు కదా ఆగు బెల్లం తెస్తా సత్త పిండిలో బెల్లం కలుపుదా ఈ చక్కెర చక్కెర పొడినమో నువ్వుల పొడిలో కలుపుదా ఈ పల్లెల పొడిలో ఏం కలుపుదామ్మా బెల్లం కలుపుదామా చక్కెర కలుపుదామా పల్లీలల్లో బెల్లం కలుపుకుంటే మంచిగా ఉండదమ్మా మరి నువ్వులల్లో చక్కెరనే కలుపుదాము ఈ చక్కెర పొడి కలుపుతాను తీసి ఇలా పొడులు ప్రిపేర్ చేసిన అండ్ ముద్దల కోసం దానికోసం సత్తపిండి ముద్దలు అట్లా అంటారా సత్తపిండి అయితే ప్రిపేర్ చేసిన ముద్దల కోసం బియ్యం ఏంపాలని అమ్మ చెప్తుంది ఇక్కడ బియ్యాన్ని ఏంపి మంచిగా పట్టించుకొచ్చి 
ముద్దల్లా వేస్తుంది అందులో యాలకులు ఇట్లా అవన్నీ కలిపి చేస్తుంది అది నెక్స్ట్ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను ఆ వీడియో మిస్ కాకుండా చూడండి ఇదైతే ఇందులో మాత్రం ఈ పొడుల ప్రిపరేషన్ మాత్రమే చూపిస్తున్నాను ఇది ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత రెడ్ అయ్యి కా ఇది ప్రిపేర్ చేసే వరకు ఈవినింగ్ అయింది ఈవినింగ్ రెడ్ అయ్యి బతుకమ్మ దగ్గరికి వెళ్తాను నేను వెళ్ళట్లేదు ఎందుకు వెళ్ళట్లేదో నేను వీడియో ఎండ్ ఎండింగ్లో చెప్తాను వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి నువ్వులల్లో చక్కెర ఎందుకు మిక్సీ పట్టి మిక్సీ చేసిన చక్కెర అయితే రాళ్ళు రాళ్ళు ఉంటుంది కదా అట్లా నువ్వులతోటి తొందరగా మిక్స్ కావు కదా నువ్వుల పొడి పట్టిన తర్వాత ఆయన నువ్వులను చక్కెరని మిక్స్ చేస్తే మిక్సీ ఒకటేసారి నువ్వులను చక్కెర కలిపి మిక్స్ చేస్తే అంత బంక బంకలా ఇట్లా అవుతుంది అందుకని చక్కెరని వేరే మిక్స్ చేసిన నువ్వులను వేరే మిక్స్ చేసి వాటి రెండింటి కలిపిన అప్పుడు వెంటనే బాగాలేకపోయింది బాగాలేదు కొంచెం ఎందుకు ఎవటెవటి అనిపించింది నాకు నెక్స్ట్ డే చూస్తే సూపర్ టేస్ట్ అనిపించింది ఆ చక్కెర నువ్వులు మంచిగా కలిసిపోయి బాగుంది సత్త పిండి సంవత్సరానికి ఒకసారి తింటాం ఇట్లా బెల్లం కలుపుకున్నది కొంచెం తీసుకొని తింటే మస్తు టేస్ట్ అమ్మా టేస్ట్ బాగున్నదే తినమ్మా సూపర్ ఇలా ఇవి అన్నీ ప్రిపేర్ చేసి ఈవినింగ్ రెడ్ అయ్యి చెత్తుల బతుకమ్మ కాడ ఈ వీడియో బతుకమ్మ కాడికి నేను వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే చాలా రోజుల నుంచి లేకపోతే ఫీవర్ వచ్చి వీడియోస్ తీయ తీయలేకపోతున్నా అని చెప్పాను కదా ఈరోజు కూడా మనసులో ఒప్పిక లేదు అందుకే నేను బతుకమ్మ కాడికి పోయేంత ఒప్పిక లేదు వెళ్ళలేదు అయితే ఇవన్నీ ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పినట్టు నాన్న వార్డ్ నెంబర్ కాబట్టి తన గ్రూప్స్లో వస్తాయి కదా వీడియోస్ అవన్నీ వాళ్ళు వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసిన అన్ని నాన్నకు షేర్ చేస్తే అవి నేను కలెక్ట్ చేసి మెమొరీగా ఉంటుందని ఇట్లా మీతో షేర్ చేయడం జరుగుతుంది నేనైతే వెళ్ళలేదు అక్కడ తీసుకొచ్చిన వీడియోస్ని అంటే నాన్నకు వచ్చిన వీడియోస్ని ఇలా షేర్ చేయడం జరుగుతుంది లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్గా త్రీ ఇయర్స్గా నేను వెళ్ళాను బతుకమ్మ అక్కడికి వెళ్తే జడ్జిమెంట్ చేయని కోసం వెళ్ళేది ఎందుకంటే కోలాటాలు వేస్తారు ఆయన పెద్ద పెద్ద బతుకమ్మలు తీసుకొచ్చి మంచిగా డ్యాన్స్ చేసి పర్ఫార్మెన్స్ బాగా చేసిన వాళ్ళకి ప్రైజ్ ఇవ్వని కోసం జడ్జిమెంట్గా ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ సాంగ్స్ను సెలెక్ట్ చేసుకొని వాటికి మంచి పర్ఫార్మెన్స్ డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆయన డ్రెస్ కోడ్ ఆయన బతుకమ్మ బాగున్న వాళ్ళకి ప్రైజ్ ఇవ్వని కోసం సెలెక్ట్ చేయడానికి ఒక త్రీ ఫోర్ మెంబర్స్ని అట్లా నాతో పాటు ఇంకా త్రీ ఫోర్ మెంబర్స్ ఉండేది మేము అందరం కలిసి మంచిగా మంచిగా పర్ఫార్మెన్స్ చేసిన వాళ్ళు అండ్ డ్రెస్ కోడ్ బాగున్న వాళ్ళకి కోలాటాల కరెక్ట్ స్టెప్స్ చేసిన వాళ్ళకి బతుకమ్మ బాగా తీసుకొచ్చిన వాళ్ళకి ప్రైజ్ ఇచ్చేది కానీ ఈ ఇయర్ నాకు ఒప్పిక లేదు అంటే ఫీవర్ వచ్చింది కాబట్టి ఫీవర్ వచ్చి వన్ మంత్ నుండి చాలా నర్వస్గా ఉన్నది ఫీవర్ రావడం వల్ల సో వెళ్ళలేదు వెళ్ళి ఒప్పిక కూడా లేకుండా అందుకే వెళ్ళలేకపోయాను అలానే ఈ ఇయర్ వాళ్ళు కూడా జడ్జిమెంట్ చేయడానికి ఎవరు వెళ్ వెళ్ళలేదు ఓన్లీ వార్డ్ మెంబర్స్ అండ్ సర్పంచ్ ఎంపీటీసీ గారు వాళ్ళందరూ వాళ్ళే కోలాటాలు వేసే వాళ్ళని అండ్ డ్రెస్ కోడ్తో వచ్చిన వాళ్ళని అండ్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ విత్ బతుకమ్మతో వచ్చిన వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసి ప్రైజ్లు ఇవ్వడం జరిగింది అమ్మ కూడా ఇచ్చింది ఎవరికి ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చిందో లా వీడియో ఎండ్లో నేను చూపిస్తాను ఆయన ఇలా బాగానే బతుకమ్మ సెలెక్ట్ చేశారు నేను మీలాగ వీడియోలోనే చూస్తున్నాను ఇలా సెలెక్ట్ చేశారా అని ఫస్ట్ బతుకమ్మ రోజు మాత్రం వెళ్ళాను జస్ట్ కొద్దిసేపే అట్లా వెళ్ళి ఇట్లా చూసి వచ్చిన అంతే ఆ వీడియో కూడా నేను అంటే ఊర్లో ఎలా జరిగిందో ఆ వీడియో కూడా షేర్ చేశాను ఎందుకని నాకు వచ్చిన వీడియోస్ తీసుకొని ఆ కలెక్ట్ అవి కలెక్ట్ చేసి ఆ వీడియో పెట్టడం జరిగింది చాలా అంటే చాలా పెద్ద బతుకమ్మకి ఈక్వల్గా ఆ రోజు కూడా చేశారు అంతకన్నా ఇంకెక్కువ చేశారు ఎందుకంటే ఎమ్మెల్యే భార్య గారు వచ్చారు కాబట్టిగా బాగా సెలబ్రేట్ చేశారు 
ఆ వీడియోని నేను వన్ వీక్ బ్యాక్ పెట్టాను అది ఎవరైనా చూడకపోతే వెళ్ళి చూడండి ఆ వీడియో లింక్ కూడా మీ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను వెళ్ళి చూడండి ఆయన వీడియోని వస్తే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి ఈ వీడియోని లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి
సెలక్షన్స్ చేస్తుండ్రు కదా అవి ఎలా ఉన్నాయో చూడని కానీ ఇలా తిరుగుతుంది చూస్తుండ్రు ఇక్కడ చూపిస్తు నానమ్మ వాయి తర్వాత వి వీడియో ఎండింగ్లో ఎవరు ఫస్ట్ ప్రైజ్ తీసుకున్నారో అది కూడా నేను షేర్ చేస్తాను వీడియో లైక్ చేయకుండా ఎవరైనా చూస్తే వీడియోని ఇప్పుడే లైక్ చేయండి లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుండి జడ్జ్మెంట్ చేయని కోసం అంటే బతుకమ్మ జడ్జ్మెంట్ కోసం అని నేను నాతో పాటు ఇంకా కొందరు వచ్చే వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు అట్లా ఇయర్ మాత్రం వార్డ్ మెంబర్స్ సర్పంచ్ వాళ్ళే చేస్తున్నారు ఇక్కడ అమ్మ నాన్న 
బతుకమ్మలు చూస్తున్నారు అన్నట్టు అండ్ ఎంత సైజ్తో తెచ్చారు ఒరిజినల్ ఫ్లవర్స్ అయినా ప్లాస్టిక్ ఫ్లవర్స్ అలా తీసుకొచ్చారు అట్లా చూస్తున్నారు అన్నట్టు ఇక్కడ నేను లీకేజ్ చేశాను కదా అక్కడ ఉన్నారు ఇక్కడ చాలా మంది వచ్చిండ్రు ఇయర్ బై ఇయర్ ఇయర్స్ లాస్ట్ ఇయర్తో పోల్చుకుంటే ఇయర్ ఇంకా చాలామంది వచ్చిండ్రు బాగా సెలబ్రేట్ చేశారు ఈ ఇయర్ బతుకమ్మ ఫైనల్ ప్రైజ్ ఒక ఒకరికి వచ్చింది తను ప్రతి ఇయర్ ప్రతి ఇయర్ తనకే ఫస్ట్ ప్రైజ్ వస్తుంది మళ్ళీ ఈ ఇయరే తనకి ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది ఫస్ట్ అంటే లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్గా ప్రైజెస్ ఇస్తానని చెప్పింది కదా అప్పుడు తను డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ బాగా చేసింది కాబట్టి తనకు ప్రైజ్ వచ్చింది అప్పుడు వర్షం పడడం వల్ల తన బతుకమ్మని చూడలేదు ఓన్లీ డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ బట్టే ప్రైజ్ ఇచ్చిండ్రు ఫస్ట్ టైం కూడా తనకే వచ్చింది ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఈసారి ఈసారి కూడా తనకే వచ్చింది త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అప్పుడు బతుకమ్మ రోజు బతుకమ్మ కోలాటాలు అన్నీ ఉన్నాయని ఫస్ట్ టైం అనౌన్స్మెంట్ చేశారు అంతకుముందు అట్లా ఉండకపోయేది అంటే బతుకమ్మ చేసిన వాళ్ళకి కోలాటాలు అవన్నీ చేసిన వాళ్ళకి ప్రైజ్లు అనేవి ఇంతకుముందు ఉండకపోయేది త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు అంత మంచి గ్రాండ్గా డెకరేషన్ అవన్నీ వాళ్ళు కోలాటాలు వేసే వాళ్ళకి అన్ని ఫెసిలిటీస్ అవన్నీ మంచిగా వేసిన తర్వాత ఫుల్ వర్షం పడ్డది ఆ రోజు క్యాన్సిల్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ డే రోజు బతుకమ్మ వేయకపోయినా పర్లేదు డ్రెస్ కోడ్ అండ్ కోలాటాలు అవి చూస్తారు అన్నప్పుడు ఫైనల్గా అయితే ఈ ఇయర్ బతుకమ్మ మా విలేజ్లో ఇలా గ్రాండ్గా చిన్న బతుకమ్మ రోజు అయింది చిన్న బతుకమ్మ నుండి సుదల బతుకమ్మ దాకా బాగా గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేశారు సుదల బతుకమ్మ రోజు కూడా బాగా సెలబ్రేట్ చేశారు ఇక్కడ ఫైనల్ విన్నర్ని అనౌన్స్మెంట్ చేశారు ఇక్కడ నాన్న బతుకమ్మని ఫోటో తీస్తాను చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ బతుకమ్మలు పెద్ద పెద్ద బతుకమ్మలు తీసుకొచ్చిండ్రు కాంపిటీషన్ ఉన్న కాడ అంతే కదా మంచి మంచి తీసుకొస్తారు మంచి మంచి అంటే డిఫరెంట్గా బతుకమ్మ అంటే ఓన్లీ పువ్వులతోటి కాకుండా పువ్వులతోటి పువ్వులతోటి మంచిగా గ్రాండ్గా డిజైన్గా తీసుకొచ్చిండ్రు అది అంటే వాళ్ళు ఎలా డిజైన్ తీసుకొచ్చారో నేను చూపిస్తాను అయితే ఇదండి ఈ ఇయర్ మా ఊళ్ళో చేసుకుని ఇది వచ్చి స్కూల్లో చేస్తారు 
ग्रउंड तरवा पक्ने चीर वस्तु इधी बस स्टा ए मैं डेकरेशन पेद पड़ कंगा पड़ग अने दसरा सदू दसरा कदा अंक इंत मेटे प्रति इयर और फस्ट प्रईज दीक अला इयर तन के वादी फस्ट प्रईज एंक तुम एपड़ना मैं डिफरेंट अंड चा एन बतकम तने तन को अम्मा गिफ्ट इच्छा इदीजु वीडियो वीडियो नस्ते फ्रेंड्स अं फैमिल तो शेर चाहिए थैंक यू फर्चिंग मैं मैं